bölme. Arkadaşlar çarpma ve bölme işlemleri yapılırken kökle kökü çarparsınız veya bölerseniz sayı ile sayıyı çarpıp bölersiniz. Bunu unutmayın. Demek ki kökle kök çarpılıp bölünecek, sayıyla sayı çarpılıp bölünecek. Yani burada x ile y'yi çarpacağım. x çarpı y kökün içerisinde de a ile b'yi çarpacağım. Bölme işleminde de aynı. Bölme şöyle gösterelim. x'i y'ye böleceğiz. Buradaki a'yı da b'ye böleceğiz. Sonuca ulaşacağız. Hemen çarpma işlemine bakalım. 3 kök 2 ile 2 kök 5 çarpıyor. 3 ile 2 çarp 6. Kök 2 ile kök 5 çarpacağım. Kök içerisinde 2 kere 5 10. Demek ki bu ifadenin sonucu 6 kök 10'muş. Burada önünde gizli bir var. 3 ile 1 çarptım. 3 kök 5 ile kök 3 çarptım. Kök 15 oldu. Buralarda sayılar yok hocam. Ne olacak? O halde önünde sen sayı yazmayacaksın. 7 ile 2 çarp 14 bu ifade Kök 14 olacakmış. 8 kök 6'yı 2 kök 3'e bölelim. 8'i 2'ye böleceksin. 4 kök 6'yı kök 3'e böleceksin. Kök 2 geldi. E 9 burada sayı yok hocam. 1 gibi düşün. 9'u 1'e böldün. 1 kök 10'u kök 5'e böldün. Kök 2 geldi. Sayılar yok. O halde kökleri böl. Kök 24'ü kök 6'ya böldüm. Kök 4 geldi. Kök 4 ne? 2. Evet sıradaki sorumuz. Kök 72'yi kök 2'ye bölelim. Ne geldi? Kök 36. Kök 49'u kök 5'e böldük. Kök 9'u geldi. Kök 75'i kök 3'e böldüm. Kök 25 geldi. Hocam kök 36 ne? 6. Kök 9 ne? 3. Kök 25 ne? 5. 6'dan 3 çıkardık. 3. 3 ile 5'i topladık. 8 sorumuzun cevabını bize verdi. Size bir ipucu. Çarpma ve bölme işlemi aynı köklü sayılar sorusu içerisinde karşına geliyorsa sen bunları tek bir kök içerisinde yazabilirsin. Çok önemli bir kural. Bu çarpma bu yukarının elemanı. O halde 2 ile 48 çarpılacak. Bununla da 32. Ve ben bunu 12'ye böleceğim. Sonucuma ulaşacağım. Fark ettin mi? 48 ile 12 sadeleşirse yukarıda 4 kaldı. Peki. 4 kere 2 8. 8 kere 32 şeklinde mi yazacağım? Veya direkt şöyle yazabilirsin. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kere 32 ne? 64. 64 neyin karesi? 8'in karesi. Bu da 8 diye çıkar. O halde 2 kere 8'den Cevabı 16 olarak elde ederim. Veya 2 kere 4 8 8 kere 32 kök içerisinde 256. O da zaten 16'nın karesi olduğu için 16 cevabını bizlere verecekti. Evet yarı çapı kök 8 birim olan dairenin alanı. Peki dairenin alanını ben nasıl buluyordum? Pi r kareden. Pi arkadaşlar burada yaklaşık olarak 3 alalım biz. O halde hocam alana ulaşacağız. 3 çarpı yarı çapın karesi. Şimdi kök 8'in karesi nedir? Kök 8'in karesi kök 8 ile kök 8'in çarpımı değil mi? Yani kök 64. E kök 64 ney? 8. O halde hocam burası 8'miş. Yani ben dairenin alanını 3 çarpı 8'den 24 birim kare olarak elde ettim. Şimdi karenin alanını sormuş bana. Yine bir kenarı kök 12'ymiş. Kök 12. E burası da kök 12 değil mi? Evet. Alan neydi? Şu kenarına ben A dersem bu karenin alanı A kareydi. Yani A ile A'nın çarpımıydı. O halde sen burada ne yapacaksın? Kök 12'nin karesini alacaksın. Kök 12'nin karesi demek. Kök 12'yi yan yana yazıp iki kez çarpmaktır. Yani cevabı 12 olarak elde edersin. Hemen dik üçgenin alanına bakalım. Dik üçgenin kenarlarına A ile B dersek bu alan A ile B'nin çarpımının yarısıdır. Yani dik kenarların çarpımlarının yarısına eşit olacakmış. O halde buradaki işlemimiz şu olmayacak mı? Kök 2 ile kök 32'yi çarpacağız. 2'ye böleceğiz. Yukarısı kök 64 değil mi? E kök 64 de 8 diye dışarı çıkar. 8 ile 2'ye bölsem o halde dik üçgenin alanını da 4 olarak elde ettiğimi söylerim. Paralel kenarın alanını bulmak için de taban ile yüksekliği çarparız. Yani kök 5 ile kök 15 çarpılır. Cevabımız kök içerisinde 75 olacaktır. Peki kök 75 ne? 25 ile 3'ün çarpımı değil mi? O halde bu ifadeyi sen kök içerisinde 25 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazdın. 25 dışarıya 5 diye çıktı ama 3 çıkamadı. O halde paralel kenarımızın alanı da 5 kök 3'e eşit olmalıymış. Evet paydayı kökten kurtarma. Öncelikli olarak şunu bilelim. Aynı köklü sayılar çarpılırsa sonuç kendisi olur. Yani kök 2 ile kök 2 çarparsan cevabın 2 olacak. Paydayı kökten kurtarma işlemi aslında eşleniktir. Yani bu sayının eşleni paydada gördüğün köklü ifadenin kendisidir. Bu sayıyla hem pay hem de Payda çarpılırsa paydayı siz kökten kurtarmış olursunuz. Kök 2 ile 1 çarptığında 
kök 2 gelecektir. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam sonuç 2 oldu. Bak payda da köklü bir ifade kalmadı. Diğerinde de aynısını yapıyorum. Hocam bunun eşleniği de kök 5'tir. Kök 5 ile hem payı hem de paydayı çarpıyorum. Sen 3 ile kök 5'i çarparsan 3 kök 5 olur. Kök 5 ile kök 5 çarparsan da 5 olacak. Evet bu ifadenin eşleniği ya şuradaki gördüğün köklü sayının kendisidir tamam mı? O halde bunu hem payla hem de paydayla çarpıyorum. Burası 4 kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımı neydi? 3 eşitti. O halde 4 ile 2 de sadeleşirse yukarıda 2 kalacak. Bu ifadenin sonucu 2 kök 3 bölü 3'e eşit oldu. Ve bakınız paydadan köklü ifadeyi kurtarmış oldu. Onda da kökler 0,01 kök içerisinde bu ifadeyi biz öncelikli olarak rasyonel hale çevirirsek bu ifade 1 bölü 100 olmadı mı? Evet. Peki 1 neyin karesi? 1'in 100 neyin karesi? 10'un bu ifade 1 bölü olmuş. 1 bölü 10'u da ben ondalıklı olarak yazacak olursam 0,1 eşit olur. Aynısını şunu da yapalım. Bu ifade de 9 bölü 100'e eşit değil mi? E 9 neyin karesi? 3'ün 100'de 10'un karesi. O halde bu ifade de 0,3'e eşit olacakmış. Pekala şuna bakalım. Bu ifade 64 bölü 100'e eşit. 64 neyin karesi hocam? 8'in yüzde 10'un karesi bu ifadenin de 0,8'e eşit olduğunu söyledim. 1,69'a bakalım. Bu ifade 169 bölü 100'e eşit. Peki 169 neyin karesi? 13'ün 100 10'un karesi. E bu ifade de 1,3'e eşit oluyor. Kök 3,24. 324 bölü 100'e eşit. Buradaki 324 18'in karesi yüzde 10'un karesi. Demek ki bu ifadem de 1,8'e eşit olacakmış. Alanı 1,44 cm kare olan karenin çevresi ne kadardır diyor. Şimdi şuraya bir kare çizelim. Bu karenin alanından bahsediyor. Alanı bir kenarı A olursa A kare değil miydi? O halde sen buradaki bu ifadenin kökünü alırsan karenin bir kenarının uzunluğuna ulaşmış olursun. Peki hocam bu ifadede 144 bölü 100'den buradaki 144 12 diye yüzde 10 diye çıktı. O halde burası 1,2'ye eşitmiş. Çevresini sormuş. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. 1,2 ile de 4'ü çarparsanız kaç eşit olacaktır? 4,8'e eşit oldu yorumunu yaptım. Tekrar edelim. Alanı 1,44 dedi. Kökünü aldım. Kökünü alırsam bu karenin bir kenarının uzunluğuna ulaşmış olurum. Bir kenarının uzunluğunu ben 1,2 bulursam 4 ile çarptığınızda size o karenin çevresinin uzunluğunu vermiş olacaktır. Hemen sıradaki örneğimize baktık. 0,04. Siz bu ifadeyi nasıl öğrendiniz? 4 bölü 100. 4 bölü 100'den de dışarıya 2 bölü 10 diye çıktı hocam. Bu ifade 64 bölü 100. Dışarıya 8 bölü 10 diye çıktı. 225 bölü 100. 15'in karesidir 225. 15 bölü 10 diye çıktı. 1.44 144 bölü 100'den bu da 12 bölü 10 diye dışarıya çıktı. Hemen şu işlemleri yaparsın. Bu ifadeyi yukarıya şu ifadeyi yukarıya çarpım durumunda atarsın. Çarpım durumunda attığında bu ifade 10 bölü 8 diye gitti. Bu ifade de 10 bölü 12 diye gitti. Pekala şuradaki onlar sadeleşirse ilk ifadeniz 2 bölü 8 kaldı. Buradaki onlar sadeleşirse bu ifadeniz 15 bölü 12 kaldı. Buranın sonucuna ulaşacağım. Payda eşitliyorum. Burayı 3 ile genişlet. Burayı 2 ile genişlet. O halde hocam ortak payda da yazıyorum. Ortak paydamız 24. 3 kere 2 6 eksi. 2 kere 15 30. Peki 6 eksi 30 ne? Eksi 24. Eksi 24 bölü artı 24'ten. Demek ki sonucumuz eksi 1 olmalıymış dedik. Sıradaki örneğimiz. İfadesinin kare kökü kaçtır? Bunun sonucunu bulacağım. Bulduktan sonra bir de bu ifadenin kare kökünü alacaksın. Pekala hocam. Bu ifade 625 bölü. Bakınız virgülden sonra 1, 2, 3, 4 basamak var. 1, 2, 3, 4 tane sıfır attım. O halde 625, 25'in karesi olduğu için 25 de çıktı. 10 bin neyin karesi? O da 100'ün karesi unutma. Demek ki ifadesi bu. Bak bu ifadenin kare kökünü al diyor. O halde sen 25 bölü 100 ifadesinin kare kökünü alacaksın. 25 dışarıya 5 diye çıktı. 100 de dışarıya 10 diye çıktı. 5 bölü 10 şıklarda 0,5 de olabilir. Şıklarda 1 bölü 2 de olabilir. Hangisi varsa onu 
işaretledi. Evet gerçek sayılar konusundayız. Burada rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılara bakacağız. Bir sayı nasıl rasyonel olur? Pay payda şeklinde yazılabiliyorsa rasyoneldir. Yazılamıyorsa bak pay payda şeklinde yazılamıyorsa da nedir? İrrasyoneldir. Rasyonelerin sembolü Q, irrasyonelin sembolü Q üssüdür. Peki 4 bakınız pay payda şeklinde yazılmış yani bunun altında gizli bir var. Rasyonel eksi 32 rasyonel sıfırın sayıya bölümünde sonuç sıfır olacağı için bu da bir rasyonel sayıdır unutmuyorsun. Peki 0 virgül 204 yani sonucu biliniyorsa aslında rasyonel şu demek sonucu biliniyorsa evet bak ben bunun sonucunu biliyorum bir rasyoneldir. Devirli sayılarda arkadaşlar rasyoneldir unutmuyorsun bir de kök dışına çıkan bak neymiş kök dışına tam çıkan ifadeler rasyoneldir çıkamayan ifadeler demek kök dışına çıkamayanlar irrasyonelmiş o halde kök 17 bir irrasyonel kök 2 bir irrasyonel pi'nin biz yaklaşık olarak 3 3 14 olduğunu biliriz hep ama bunun virgülden sonraki kısmı sonsuza kadar gider Bakınız sıfır virgül burada sayılar yazmış. Ne geleceğini bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Sayı bilinemiyor. Bilinemeli için bir irrasyonel sayıya örnek oluşturacaktır. Evet sayılarını şimdi buradaki sayı kümelerini yerleştirelim. Önce irrasyonelleri bulalım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bakınız şu bir irrasyonel. Getirdim irrasyoneli yazdım. Peki irrasyonel değil. İrrasyonel değil çünkü dışarıya tam çıkıyor. Bu da bir irrasyonel değil. 18 bölü 3'ün değerini biliyorum. Bunun değerini biliyorum, bunun değerini biliyorum. Yalnız pi'nin değerini bilmiyorum. O halde pi de bir irrasyonel sayı oldu. E geriye kalanlar demek ki bu kısma yazılacakmış. Doğa sayılar. Doğa sayılar nereden nereye kadar gidiyordu? Sıfırdan sonsuza kadar. Peki bakalım. 6 bir doğa sayı. 6 yazdım. Eksi 4 bir doğa sayı mı? Değil tabii ki de. Çünkü sıfırdan sonsuza kadar gidiyor. Sıfır bir doğa sayı. Bakınız bunu yazdım. Başka bakalım doğa sayı var mı? Şu dışarıya. 2 diye çıktı. Eksi 2 oldu. Eksi 2 doğal sayı olmadı. Bakınız burada unuttuğumuz bir tane bir şey var. O da 8 doğal sayı. Şimdi tam sayıları yazalım. Tam sayı değil değil. Evet bakın eksi 4 bir tam sayı oldu. Başka tam sayı örnek var mı? Evet hocam. Buradaki eksi 2 tam sayı oldu. Başka da tam sayımız var mı? Baktık. Yok. Rasyonel bunu yazdık. 3.8 devirli yazdık. 9.8'i yazdık. E 18 bölü 3'ün sonucu ne? 6. O halde biz 18 bölü 3'ü bir daha buraya yazmamıza gerek yok. Bu zaten yazılmış diyelim. Eksi 3 bölü 4'de getirdik. İrrasyoneller kısmına yazdık. O halde bu iki sayı kümesini kapsayan sayılara da gerçek sayılar deniliyormuş. Evet arkadaşlar köklü ifadeleri bitirdik. Yapamadığınız soruları Instagram'dan bana atabilirsiniz. Sıradaki konumuzu siz belirleyebilirsiniz. Yorumlarda lütfen bunlardan bahsedin. Kendinize iyi bakın. Köklü ifadelerle alakalı en az 300 soru çözüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. LGS'yi parçalıyoruz.